Hello, Makale. Welcome back to Plus 2 Chemistry Practical Series. That's why we NaOH estimation using hydrochloric acid. So, now we will use this. This is an acidimetry experiment. We will use the alkalimetry. We will use the standard solution of HCL. So, this is an acidimetry experiment. So, that's why we are going to go to the next step. Now, here we are going to estimate the mass of NaOH in the hall of the given solution. We are provided with a standard solution of HCL containing 3.6 gram per liter. Okay. That's our aim. Now, we are going to mention the principle of the principle. NaOH plus HCL gives NaCl plus H2O. NaOH and HCL is equal and mass. So, that's important. Now, NaOH is 23, 24, 40 and 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 40 Indonesia अब हमको नोक कम एंगने आना सोडियम हाइड्रोक्साइड में एस्टीमेशन नोक कम एसिडिमेट्री एक्सपेरिमेंट जे एंगने आना नोक कम इन्हें हमको एसिडिमेट्री नोक कम अब हमारा एल्किलिमेट्री नेट का अंडर न्यू एस्टीमेशन ऑफ ऑक्सालिक एसिड यूजिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड ओके 5.6 ग्राम पर लीटर पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन्हें हम लोग चियाम बोलने हैं, हम लोग एसिडिमेट्री है ना, एसिडिमेट्री हम लोग चियाम बोलना रिएक्शन, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड आना, सो हम लोग को एक उधर पहले एक बोतल ले, हम लोग हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टिमेशी एंडा सॉल्यूशन दाने च अब हम लोग ब्यूरेट चले ये एसिड सॉल्यूशन दे इन्हों कोर्स चेंट का हम लोग दे इन्हों जस्ट उन्हें रिंसी इन्हों एक टंडे टाइम में हम लोग दोनों दिया ना एक पीची है ना ओके और नोडे ना हम लोग चिया ना Rinci, nur rinci ya, nur orang nalar gula, complete itu lah biar anda lama bagitik itu dengan orang itu lekukan si ya, ne? Okay? Ada biar itu lah, nama liru acid solution fillli itu. Acid solution fillli itu, nama liru biar sian lekik, guna pas acid solution fillli ya, nampu dah nanti lah acid solution. जीरो लेवल वाले फिलिया एयर बबल्स के आउटडिया लोअर मेनिस्कस नोक का करकट आई लेवल ले जीरो ले नर्ता ओके ओके इन्हीं चीज़ इंडा तो हमके एस्टीमेट ही इंडा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आना पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडे Solution, unknown concentration itu lah solution. Nampak tu anda cendek. Yang baru ni biar standar itu ni dengan ni lah tidak sah. Okay, apa ni? Ingat, ini baru ni kanan barat ni ada di tanah. Ingat cerita lagi. Okay, apa sodium hydroxide ni solution ini dah. Nampak ni kerana eksperimen ni baru ni baru ada glass rod diusi di tu. Nampak tu standar flask ni kan? Nampak tu transfer ni. Nampak tu nair terus di tulah final acid containing ni. Nampak tu nampak tu jadi cendek washi itu turun. Pure itu asli itu, nama lan di Indonesia standard flask ni model lekuk itu, ni tu, okay? Standard flask ni model lekuk itu, ni jadi model glass rod itu, clean dia itu lekuk glass rod itu, pada ke, nama lan solution, nama lan sodium hydroxide solution, ni lekuk transfer ia using a glass rod, okay? 
ബട്ടർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെയിം ഗ്ലാസ് കൂടെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ മാർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ആ മാർക്ക് വരെ നമ്മൾ ഓർഡർ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാ കാരണം ബേസ് ആണ് സോ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഡ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മാർക്ക് വരെ ആണ് കറക്റ്റ് നമ്മളെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷേക്കിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഷേക്കിംഗ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഷേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെർട്ടിക്കലി ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് തവണ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് നിന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്കാം അതൊരു ക്ലീൻ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലോട്ട് മാറ്റണം കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് വേണം എന്നാലും ഓക്കെ ഇത് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ മാർക്ക് വരെ കറക്റ്റ് ആ മാർക്ക് വരെ എടുത്തു കോയിൻ ടു ബാസ്കിലോട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഷേക്ക് ചെയ്യാം കളർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ നിങ്ങളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റേത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ നോബിൽ വേണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ സോ ആഡ് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് എൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ പോയിന്റിന്റെ ഒരു അളവ് ഏകദേശം കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൺ സോ എൻ പോയിന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആയിരുന്നു സോ എൻ പോയിന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വരുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾ എൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാം ടൈട്രേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കൺകോഡൻ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചുള്ള വാല്യൂ അതായത് സെയിം വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നാ മാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കളർ ചേഞ്ച് കാണിച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് സെയിം സെയിം നമ്മൾ ഈ കോണിക്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക കാരണം ഫിനോഫ് തലിന് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാഷ് ചെയ്തെടുത്തു സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പിപ്പറ്റ് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മള് സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്റ്റിലുള്ള അതേ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് പിപ്പറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു
സ്വിച്ച് തട്ടി കൊടുത്താൽ സ്പീഡിൽ ഇത് പോയിട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഡോപ്പ് താഴേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ് തിന് ഇപ്പം ഇത് വൺ എം എൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ ടു എം എൽ ലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ് തിന് ഒറ്റ ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഷേക്ക് ചെയ്യാ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ കഴിയും നോക്കാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു എൻ പോയിന്റ് ആയി ഓക്കെ സെയിം ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സെയിം വൺ എം എൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ കൺകോഡൻ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ എം എൽ എന്നുള്ളതാണ് കൺകോഡൻ വാല്യൂ അത് ആസിഡ് വളരെ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് വേണം നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൽക്കലിമെട്രിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വൺ എം എൽ കിട്ടിയ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് സോ വൺ എം എൽ ഒന്നും സ്കൂളിൽ വെക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഒരു ടെൻ അബൌട്ട് ടെൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഓക്കെ സോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് വൺ എം എൽ ആണ് ഞാൻ അത് വെച്ചാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കോളം വേണം അല്ലെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കണം ഒബ്സർവേഷനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എച്ച് സി എൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നേരത്തെ ഒരു മോഡൽ മനസ്സിലുണ്ടാവണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എച്ച് സി എൽ ഇൻഡു എൻ എ എച്ച് ലോസ് എൻ എ എച്ച് അത് അതിന് ഫിനോഫ് തെനിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനോഫ് തെനി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോഴെ ട്രയൽ നമ്പർ വേണം വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് പി പെറ്റഡ് ബ്യൂറേറ്റ് റീഡിംഗ് ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രയൽ നമ്പർ ഞാൻ മുഴുവൻ എഴുതൂല ജസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എം എൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അത് എം എൽ ആയിരിക്കണം ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇനി വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ യൂസ്ഡ് വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ എം എൽ ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കാം ട്രയൽ നമ്പർ വൺ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോ ട്വന്റി എം എൽ എൻ എ ഒച്ച് പി പെറ്റൗട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനീഷ്യൽ റീഡിംഗ് സീറോ ആയിരുന്നു ഫൈൽ റീഡിംഗ് വൺ ആയിരുന്നു സോ നമ്മൾ വൺ എം എൽ എച്ച് സി എൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ എം എൽ വേണം എഴുതണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ട്രയൽ നമ്പർ ടു അഗെയിൻ നമ്മൾ ട്വന്റി എം എൽ എൻ എ ഒച്ച് പി പെറ്റൗട്ട് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഫിനോഫ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനീഷ്യൽ റീഡിംഗ് വൺ ആയിരുന്നു പിന്നെ കിട്ടി റീഡിംഗ് ടു ആണ് ടു ടു ആണ് അപ്പൊ ടു മൈനസ് വൺ നമ്മളെ വൺ ആണ് വരിക ക്ലിയർ ഇനി ഇനി നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷൻ സോ വാട്ട് ആർ ദ മാസ് പെർ ലിറ്റർ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ മാസ് പെർ ലിറ്റർ മാസ് പെർ ലിറ്റർ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇക്വലൻ മാസ് എച്ച് സി എല്ലിന് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ നോർമൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ പോയിന്റ് വൺ നോർമൽ അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് എൻ എ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ സൊല്യൂഷൻ വോളിയം ഓഫ് എൻ എ എച്ച് വോളിയം ഓഫ് എൻ എ എച്ച് പിപ്പറ്റഡ് ഔട്ട് ഈസ് ട്വന്റി എം എൽ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ യൂസ് ഈസ് വൺ എം എൽ വൺ എം എൽ ഉള്ളു ഒറ്റ എം എൽ എച്ച് സി എൽ ആവശ്യം വന്നുള്ളൂ സോ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം ആ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എ
കുഴപ്പമില്ല ഇനി വോളിയം മൈക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് ഫോർട്ടി നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് ഇക്വൽ മാസ് എത്ര വരും നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇക്വൽ മാസ് ഫോർട്ടി ആണ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ജി അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി കിട്ടും നോക്കാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് ചെറുപടെ ചെയ്യാം പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നോർമാലിറ്റിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ടു നോർമൽ ആയിരുന്നു അത് പോയിന്റ് ടു നോർമൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ടു നോർമൽ മാസ് ഓഫ് എന്നെ വെച്ച് ഹോൾ ഓഫ് ദ ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ ലിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് മാസ് പെർ ലിറ്റർ സോറി നമ്മൾ നോർമാലിറ്റി അല്ല സോറി ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ മാസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പം പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഇപ്പത്തേക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഗ്രാം ഓക്കെ വൺ ലിറ്ററിൽ എത്ര അപ്പൊ അത്രയും ഡയലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളെ പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് മാസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ ദ ഹോൾ ഓഫ് ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഗ്രാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ആൽക്കലിമെട്രി എന്താണ് എസിഡിമെട്രി രണ്ടിന്റെയും ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റുമായിട്ട് ഞാനുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എക്സാം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാ സോൾട്ടിന്റെ ആയാലും അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ വോളിമെട്രി ടൈറ്ററേഷൻ ആയാലും സോ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു